Alors cette semaine, la paracha Hydro. Dans cette paracha-là, on va rencontrer un homme très particulier. Hydro, en français Jetro. Un homme qui... Les Tunisiennes, elles aiment beaucoup. Tunisiennes. Et il y a des Tunisiennes ici Oui, il n'y a que ça. Bon. Alors, quand vous serez chez vous, vous pouvez prendre la Seouda Hydro. Mais je vous demande une chose, faites attention. Une fois, il y a une fille qui est pas venue en cours, trois semaines après par achat du trop. <rire> je lui dis qu'est-ce qui se passe Elle me dit, bah, ça date qui trop, j'ai trop mangé. <rire> Alors, euh, non. On va, Bézra Tachem, essayer de réfléchir à quelque chose. Cet homme-là, il trop, c'est un homme qui, ainsi que Rachid va nous le dire au début de la paracha, a fait toutes les avodas Zara du monde. Il s'est adonné à toutes les idolâtries du monde. Tous les entre guillemets dieux, il les a connus, il les a servis. Et un jour, cet homme-là, il va décider d'abandonner complètement la Vodazara. Il va décider de mettre une croix dessus. <rire> Vous avez compris et, et il va arrêter, il va arrêter, il paraît même qu'il a démissionné, il travaillait à ce moment-là dans un magasin en France qui s'appelait Zara, il a arrêté. Et il a dit à voix de Zara, c'est pas pour moi. Et cet homme-là, à ce moment-là, la Torah va nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement avec lui. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'abandonner toute la voix d'Azara pour venir rejoindre à Kadosh Baruch Hu, le clan Israël. Khamim, ils nous disent que cet homme-là, il a entendu la Kriat Yamsouf, la déchirure de la mer rouge. Il a entendu la guerre de Amalek qui a été vaincue par le clan Israël. Et il va se dire, c'est trop génial, c'est trop chouette d'être euh, clan Israël, d'être juif. J'ai envie de venir. La Torah raconte que Moshe Rabbeinu, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Vous <rire> La, la Torah, elle, elle raconte que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il va lui raconter plus en détail à Yitro tout ce qui s'est passé pendant la déchirure de la mer rouge. Et à ce moment-là, il écrit que Yitro, il va être hyper heureux. Va yichad Yitro, Yitro, il va se réjouir. De quoi il va se réjouir Écoutez bien. Et il va dire, « Ata yadati, dorénavant, je sais, qui gado la chaîne Mikola Elohim, que Shem, il est très grand, plus grand que tous les dieux. » Et il sait de quoi il parle puisque lui, il a fait de la voie il a servi tous les dieux. En quoi il a vu la grandeur de Dieu Qui badavar asher zadou alem. Ce qui va beaucoup, beaucoup surprendre, dans le bon sens, trop, c'est badavar asher zadou alem. Ça veut dire quoi, badavar asher zadou alem Rachid, sur place, il explique. Et il dit que, eux, les Égyptiens, ils ont voulu nous noyer dans l'eau, nos bébés. Et bien, à Kadosh Baruchou, il va noyer dans l'eau tous les Égyptiens. Et de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer On va voir combien Kadosh Baruch Hu, il est capable de faire ce qu'on appelle en hébreu Mida Kenaget Mida. Vous avez voulu vous en prendre à nous en utilisant l'eau, et bien Kadosh Baruch Hu, il va s'en prendre à vous en se servant lui aussi d'eau. Voilà ce qui a complètement surpris Itro. C'est ça qui l'a rendu heureux C'est ça qui l'a rendu heureux, c'est ça qui l'a convaincu. Moi, personnellement, je me serais dit, écoute, le simple fait que la mer, elle se déchire en deux, c'est déjà quelque chose de très grand. C'est peut-être plus époustouflant que le fait que Kadosh Baruch Hu, il est fait Mida Kenegad Mida. Et là, on voit que non. Ce qu'il y avait de très particulier, ce que Yitro, il a beaucoup, beaucoup apprécié, aimé, adoré, c'est cette histoire de Mida Kenegad Mida. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. Juste que il avait Mida Kenegad Mida, avec les Paro et les Égyptiens. On va essayer de comprendre, Bezra Tachem, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ce Bida Kenagel Bida. Et en quoi, plus précisément, ça va nous aider dans notre vie de tous les jours, Bezra Tachem, parce qu'aujourd'hui, on va dire des choses très, très, très importantes. Comme d'habitude. Alors, <rire> le, le juif, le juif, il est censé croire, là, je vous fais quelques introductions, d'accord Quelques introductions de Emouna. Le juif, Bidia, il est censé croire, et il croit, que tout ce qui se passe sur terre, rien n'est le fruit du hasard. Ça veut dire que si les Égyptiens ils sont morts dans la mer, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas par hasard. 
C'est pas il fallait bien que la mer elle souffre pour les bénis Israël, et puis il fallait bien qu'elle se referme, sinon les Égyptiens ils allaient nous rejoindre, donc il fallait bien qu'ils meurent dans la mer. Non, rien n'est le fruit du hasard. Si Hachem avait voulu par exemple qu'ils ne meurent pas dans l'eau, et qu'ils arrivent à l'entrée de la mer rouge, et que d'un coup tout le monde attrape un, un, une maladie et meurt, Hachem n'aurait pu le faire. Ça n'aurait pas été pour lui la mer à boire. Vous savez c'est quoi le mariage Le mariage c'est pas la mer à boire. C'est la belle mère à la vallée. Alors, le, 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 Hachem aurait pu le faire. Si Hachem a décidé que tout le monde meurt dans la, la mer, c'est que c'est ce qu'il fallait. Donc il trouve ça, il a bien compris. Il trouve, il a compris que s'ils sont morts dans la mer, il y a une raison. Premièrement. Deuxième chose que j'aimerais qu'on comprenne et qu'on accepte et, et, et dont c'est important qu'on se souvienne, c'est la chose suivante. Dans le parachat de la semaine, on va parler, on va recevoir la Torah. Et dans la Torah, on va recevoir les dix commandements. Le premier commandement, c'est quoi ?« Anokhi Hachem, Hachem Otsefi Ha Meiretz Mitzrayim »« Je suis Hachem qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Demande les commentateurs, et en l'occurrence le Roche, l'un des grands Rishonim, il ne se comprend pas. Si on avait voulu vraiment me parler de la grandeur incommensurable d'Akadosh Baruch on aurait dû me dire « Je suis Dieu qui ai créé le monde. » Pourquoi on dit « Je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ?» Mais créer le monde, c'est quand même plus grand que de réussir à faire sortir le, le, le Han Israël d'Égypte. Hachem, il veut nous parler de, de, de sa grandeur. Il dit, sachez, premier commandement, n'oubliez jamais, ce que j'ai, en, en quoi vous pouvez voir que je suis Dieu, et que j'affirme ma divinité, je vous ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez, Géoula Pourquoi Pourquoi on n'y pas J'ai créé le monde. Oui. Puisqu'Hachem nous a sauvés, donc il nous montre ce qu'il nous a sauvés, donc nous, justement, ça peut nous achèrer à aller vers lui et accepter ses misères, etc. Ah, j'ai compris. Vous vous dites, c'est pas seulement qu'il a créé le monde, c'est qu'il était sympa avec nous. Oui. Ok, très bien. Si vous nous sauver, ça veut dire qu'il pourra nous ressauver une fois. D'accord. Donc... S'il nous a sauvés, il pourra nous ressauver. Il a bah, fait. Il a... Très bien, les malins. Là, quand on a créé le monde, on a créé tout le monde alors que nous, il nous a tiré des scènes de ça veut dire qu'il nous a vraiment que nous, il a sauvé de scènes de c'est tout ce Il a fait un tel effet. Pour le premier sentiment de reconnaissance Ah, ça c'est ce qu'il a dit Shirley. N'est-ce pas C'est vous voulez C'est au moment de la fantaisie qu'ils sont devenus un peu, donc c'est ce qu'il a sauvé, le code, qu'ils ont pu se sentir. Enfin, rattaché à la chaîne et qu'on peut plus directement. Très bien. Exactement. Exactement. Le Roche, la réponse qu'il donne, je pense que c'est exactement ce que vous dites, Myriam. Le Roche, la réponse qu'il donne, il dit la chose suivante. <coughs> il dit que à Kadosh Baruchou, il a créé le monde. Toute personne qui est un tout petit peu intelligente, elle le comprend. C'est évident que Dieu a créé le monde. C'est évident que le monde, il ne s'est pas créé automatiquement. Qu'il ne s'est pas créé tout seul. Ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Même parmi des gens qui sont idolâtres, il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'il y a un créateur qui a créé le monde. La grande erreur qui peut se produire, et il y a malheureusement beaucoup de gens qui la commettent, c'est de dire Dieu il a créé le monde, c'est vrai, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, il en a eu marre, il a fait un burn-out, une reconversion professionnelle, il en a eu marre, il en a eu marre, il en a eu marre, c'est trop dur pour lui. Il a abandonné le monde et il a dit aux gens, débrouillez-vous. À Kadosh Bokri, il ne veut surtout pas qu'on pense comme ça. C'est évident pour tout le monde que ça a jamais été écrit Pour beaucoup de gens, c'est évident. Pour beaucoup de gens. Même l'autre, là, le, le, le père de, de, du christianisme, même lui. Même lui, un jour, il a dit, je euh, lui ai demandé, tu, 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 tu savais que c'est Dieu qui a créé le monde Il a dit, oh, ouais, j'ai su, j'ai su. D'accord Mais on ne va pas trop parler de lui parce qu'il est naze, arrête. Il est naze, arrête. Alors, on va... Hein ah, ok. Ah, alors, alors le, 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 beaucoup de gens comprennent ça, beaucoup de gens comprennent ça. Mais que Dieu, il est toujours là sur terre, qui se préoccupe de chacun et qui fait attention au moindre détail de ce que tout juif fait. Ça, il y a des gens qui ont oublié, qui ne savent pas. Viens Hachem, il dit, je suis Hachem ton Dieu. Pas simplement j'ai créé le monde, ça merci, tout le monde le sait. Je suis Hachem qui a créé le Dieu et qui était avec vous en Égypte et qui a entendu vos prières et qui était là pour vous sauver, et qui était là pour vous protéger. Et vous avez tout à fait raison quand vous dites les Bana, et s'il était là, et ben il sera là à nouveau, quand on aura besoin de lui, et il est là à nouveau, présent. 
Donc ça, c'est l'un des fondements de la Emouna, de comprendre que ce n'est pas simplement qu'Hachem a créé le monde, parce que ça, j'allais dire, c'est trop facile, mais de savoir que Hachem, il est là, Hachem, il est là au quotidien. Quand la mer, elle s'est divisée en deux, ce n'est pas un fait divers. Il était encore. Hein C'est-à-dire, il était encore là au moment de la sortie. Il était là. Hachem, il était là. Hachem, il a décidé de faire ce qu'il, ce qu'il devait faire. Et au passage, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a, il y a écrit dans le passage, vous le connaissez ce passage, il y a écrit Ram al-Kol Gohim Hachem al Hachamayim Kevodo. Il y a un passage dans lequel on dit Hachem, il est très très haut, il est au-dessus des cieux. Ram al-Kol Gohim Hachem. Hachem, il est, il est au-dessus de, de toutes les nations du monde. Al Hachamayim Kevodo. Sa gloire, elle se trouve sur les cieux. Bien, certains Chachamim, ils expliquent, ils disent, ça c'est ce que les Goïm, ils viennent nous dire parfois. Les non-juifs viennent nous voir et ils nous disent, me dites, me dites-moi, vous n'avez pas fini de penser que Dieu a ça à faire, de venir descendre ici, dans cette salle de la source, et d'écouter ce qu'on dit, d'écouter les brachot que vous récitez, d'écouter quand vous faites les mirot Shabbat. Vous ne pouvez pas qu'Hachem, il y a autre chose à faire. Hachem, il est grand, il est grand. Hachem, il est au-dessus des nations. Hachem, il est au-dessus des cieux. Hachem, il s'occupe des grandes choses, il s'occupe des cieux, il s'occupe... Mais vous croyez que vraiment, vous pensez qu'il, qu'il, qu'il descend dans cette salle pour venir écouter les, les livres étroits qu'on est en train de dire maintenant En quelque sorte, les goïmes nous disent, vous êtes en train de le rapetisser de Dieu. Quand vous pensez qu'il vient écouter vos livres Torah, qu'il vient écouter vos, vos brachot et vos prières. Donc, qu'est-ce qu'on leur répond aux, aux nations du monde On leur dit, « Amashpin et l'irod, bachamayim, on va arrêter. » C'est la suite du passoukh. On vient dire aux nations, au contraire, c'est vous qui faites Dieu petit. Pourquoi Vous avez déjà étudié en mathématiques que quand on a l'infini, il mmh. n'y ben, a aucune différence entre euh, les mmh. cieux ou la terre, puisque de toute façon, tu es infini. Vous, vous pensez que Dieu n'est pas infini, il est juste très grand. Donc, euh, ça convient pour Dieu de se préoccuper de ce qui se passe dans les cieux, dans les choses grandioses. Mais la terre, c'est trop loin de lui. Non, pas du tout. On pense que Dieu est infini. Et donc quoi Même les cieux, pour lui, c'est, 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 c'est rien du tout. Mais malgré tout, à ma il fait preuve de de modestie, de, d'humilité, et il accepte de se préoccuper du ciel. Ben, s'il accepte de s'occuper du ciel, il accepte aussi de s'occuper de la terre. Pourquoi Amash Pili Amash ça veut dire qu'il fait preuve d'humilité, il est ah. pour regarder ce qui se passe dans, dans les cieux et, et, et sur la terre. Donc, on a quelques introductions ici qui sont importantes. Premièrement, Akadosh Baruch Hu, il continue à se préoccuper de nous. Deuxièmement, quand Akadosh Baruch Hu se préoccupe de nous, eh ben, il fait en sorte... Euh, que tout ce qui se passe ne se passe pas par hasard, que ça se passe de façon précise. Maintenant, dernière introduction, quand on parle de Hitro, Hitro c'est un homme qui était très 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 intelligent. Quand il était intelligent, ça veut dire qu'il avait une capacité d'écoute, une aptitude d'écoute qui était très particulière. D'où je le sais qu'il avait une particularité d'écoute très particulière, Oriana, d'où je le sais. D'où je sais que Hitro c'était un écouteur. Hein Parce qu'il était prêtre dans sa vie. Il était prêt à quoi Il était prêtre dans sa vie. Dans sa vie Dans sa vie, il était prêtre. Il était prêtre. Il était prêtre de Lydia Neveu. Parce qu'il a il a conseillé. Il a dit à Moshe. Il a dit à Moshe, t'as qu'à. Il a fait des conseillers. N'est-ce pas La Et à part ça Parce qu'il a écouté Moshe, il a changé d'avis après. Hein Il a écouté Moshe après, il a changé d'avis. Ah, que. Lydia, du camp. On est content, on est content. Ouais, non, je savais que vous étiez Lydia. Je peux pas vous dire. Oui, Lydia, c'est où il est alors regardez, oui. En écoutant les miracles que, enfin, que Hachem a fait, c'est, c'est, l'un des, enfin, c'est le seul qui a, qui a agi après, après, après avoir vu tout ça. Enfin, la grandeur d'Hachem. Très, exact, très très bien. D'abord, la preuve la plus grande, c'est le premier mot de la paracha. <rire> c'est quoi le premier mot de la paracha euh, ah, C'est va, va, Yishma, va Yishma, Itro. Itro, il va écouter. Il va entendre. Mais plus qu'entendre. Il va écouter. Qu'est-ce qu'il va écouter il va écouter, Kriatiam Souf, il va écouter tout ce qui s'est produit avec la déchirure de la mer rouge. Question, il n'y a que Hitro qui a entendu Non, il y a tout le monde. Non, le monde, monde entier a entendu. Tous les, toutes les autres se sont séparées. Nahon. Mais à part ça, le monde entier a entendu. Rata, Shifra, Alaya, Machel Orage, Ireskel, Ben Bouzi. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Oui, il a écouté. Voilà. Hitro, c'est le seul homme qui va non seulement entendre, mais en plus écouter et retranscrire ça en acte, métamorphoser sa vie grâce à ce qu'il a entendu. Parce que si vous vous souvenez de la fin de la paracha de la semaine dernière, Béchalar, il y a aussi un zigoto qui a entendu ce qui s'était produit. C'était qui ce zigoto Amalek. Et qu'est-ce qu'il va faire Amalek Il va se battre contre le peuple d'Israël. Il va aussi entendre quelque chose qu'il a entendu, qui en principe est censé 
euh, le faire redouter, lui, il a entendu et quoi Et il va, il va faire l'inverse, l'inverse de la logique. Voilà, il va faire l'inverse de la logique. Et il y a aussi les, les, la plupart du monde, la plupart des gens, eux, ils vont entendre et ils vont rester complètement indifférents. Ils ont entendu. Ok, ils ont entendu, fait divers, quelque chose de particulier qui s'est produit, à l'autre bout du monde, et puis voilà. Et ils vont quoi Ils vont rien faire. Lui, il a changé sa vie avec ça. Donc, Hitro, il va transformer sa vie par, par ce qu'il a entendu. Ça, c'est ce qu'on appelle entendre. Hitro, et d'ailleurs le cas d'Israël d'une façon générale, c'est des gens qui ont une capacité d'écoute très particulière. Pas comme les chrétiens qui sont tous sourds. Je vous ai un jour dit pourquoi Parce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Euh... Alors, le, 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 le clan d'Israël et Hitro, c'est quelqu'un qui va écouter. D'accord Il y a beaucoup de gens qui, quand ils écoutent quelque chose, ils entendent quelque chose, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Hitro, non. Par contre, un jour, il y avait un, un rabbin qui était avec sa communauté pour faire euh, la chasse dans la forêt. Ils ont été à la chasse pour faire la, la, la chasse, chacun avait sa, sa mitraillette et tout. Et puis à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui a réussi à tirer, à tuer un sanglier. Un sanglier. Alors euh, tout le monde dit, eh, c'est moi qui l'ai tué. Le rabbin dit, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Tout le monde dit, non, c'est moi, c'est moi. Le rabbin dit, oh, je vous dis, c'est moi, c'est moi qui l'ai tué. Bref, tout le monde s'est battu qui est-ce qui a réussi à tuer le sanglier. Ils ont pris le sanglier, ils l'ont amené dans un endroit dans lequel on étudie le... On regarde le corps du mort, et on regarde c'est quelle balle exactement qui est rentrée, et après on compare par rapport... Autopsie. Hein Autopsie. Autopsie, et après on remarque, etc. Deux jours d'analyse, au bout de deux jours, les gens qui étaient là-bas, ils disent « Nous sommes sûrs et certains que c'est le rabbin qui a tué ce sanglier. Mmh. » Comment tu sais Ils disent « C'est très très simple, c'est du 100%. » Ils disent « On a remarqué que la balle, elle est rentrée dans une oreille, elle est sortie de l'autre. Il n'y a qu'un rabbin qui est capable de faire ça. <rire> il fait ça de rachat. Une oreille, ça sort de... Il trop, non. Il trop, il écoute et il transforme sa vie. Je vous ai dit tout ça pour une raison très simple. Que vous compreniez que Hitro, pour lui, quand il va entendre que la mer, elle s'est fendue et que les goïms sont morts dans la mer, les mêmes goïms qui ont voulu tuer les bénéis Israël dans l'eau, pour lui, ça va le percuter et il va essayer de comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il va comprendre Et là, je vous demande maintenant de bien vous concentrer. On va arriver à quelque chose de très intéressant. La Gemara, elle dit, dans la serrette Mako de la Fiyout... Il dit, il va essayer de quoi Il va les comprendre. De comprendre. Dans ma serrette, quoi Mako de la Fiyout. La Gemara, elle ramène un passouk dans Teilim. Le passouk, qui dit, « Tov ve'yachar Hashem, alken yore chataim badamer. » Hashem, il est bon, et Hashem, il est droit. Et c'est la raison pour laquelle il oriente les rechaïm sur le droit chemin. Les fauteurs, quand je vois il, il les oriente, il leur montre le chemin. Comme ça, le passage qui dit, Dieu il est droit, il est bon. Donc même les fauteurs, Hachem il essaye autant qu'il peut qu'Aviachol de leur indiquer la bonne, la bonne route. Ça c'est ce qu'il a essayé de comprendre. Ça, non, 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 oubliez ça. Non. Ça c'est le passage. Hachem, Hachem est bon, Hachem est droit. Est Hachem est bon et est droit, et c'est la raison pour laquelle il indique aux fauteurs le chemin. Viens la Gemara dans la secrète Makot de la Fiyout, et elle dit attention, si on te dit, que même les Réchaïm à Kadosh Baruch Hu, il est tellement gentil avec eux qu'il leur indique la voie à suivre, combien a fortiori pour les Ça bon, Kim. Ça Kim. Kim qui veulent bien faire. Ils n'ont qu'une attente, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il les dirige, il leur, il, il leur euh, donne la route, et bien Hachem, il leur donne la route. Donc là, comme Arabe, dans sa quête, ma côte est explicite, Hachem, aussi bien en Tzadikim qu'en Réchaïm, Hachem, il indique, il indique le chemin. Maintenant, vous savez aussi une chose, notre euh, aspiration à tous, c'est d'accéder au Lamaba. Et pour accéder au Lamaba, c'est pas, euh, pas au plus procure, c'est pas, du, pas de la magie. Il y a un chemin à suivre. Si on suit le chemin, on y arrivera. Si on ne suit pas le chemin, on n'a aucune chance. Imaginez que vous voulez arriver à Bnebrak, vous partez d'ici, vous ne connaissez pas du tout le chemin, vous mettez votre Waze. Disons que vous mettez votre Waze. Alors quand le Waze il dit, la prochaine, vous tournez à gauche, vous vous dites, non, je n'écoute pas, moi j'ai l'esprit de contradiction, vous tournez à droite. Après, il dit, continuez tout droit, vous faites marche arrière. Après, euh, il, 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 il vous dit, euh, non, vous n'avez rien compris, vous dites, euh, vous l'éteignez. Dans deux jours, vous allez arriver où À Gaza peut-être, mais sûrement pas à Abdebrak. Parce que si tu mets le Waze et que tu n'écoutes pas les instructions, tu n'as aucune chance. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui adorent mettre le Waze pour commencer à se disputer avec lui. Pourquoi il me dit d'aller à droite, c'est pas vrai, je vais aller à gauche. Et puis à la fin, en général, la conclusion, c'est, oh, dommage que je n'ai pas écouté le Waze. Vous connaissez ces gens-là 
Et il y a d'autres gens, non. Il y a d'autres gens, ils mettent le Waze, ils l'écoutent, et ils disent si je ne l'avais pas écouté, je suis arrivé plus tôt. Il y, a, il y a des gens comme ça un peu, un peu zarbi, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a un chemin qui t'est indiqué, que tu veux accéder, tu as intérêt à le suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins. Ça dépend de nous, ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins. Il n'y a pas un chemin. S'il n'y avait qu'un chemin, ça serait facile. Si le chemin, c'est toute la journée, soit vrai, et passe ta journée à étudier, puis voilà, ça serait facile. Non, il y a plein de chemins qui peuvent mener au Damaba. Chacun selon ce qu'il lui faut, chacun selon ce qui lui convient, chacun selon ce qu'il peut. Comment elle disait Juliette tous les chemins mènent à Roméo. D'accord Il y a beaucoup de chemins qui mènent, mais il faut savoir où tu vas. Alors là, à Kadosh Baruch il va nous donner une, euh, euh, un chemin. C'est quoi le Waze de Kadosh Baruch Comment Hachem nous le dirige Nous aujourd'hui, Hachem ne nous, nous parle pas directement. Alors comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est quoi le bon chemin Est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux Est-ce qu'il faut que je continue ou que j'arrête Comment je sais Alors aujourd'hui, Bezra Hachem, je vais vous donner une clé que le Rav Miller y donne, une clé très 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 puissante qui va nous permettre de nous retrouver dans notre vie, de comprendre des choses dans notre vie, il faut impérativement qu'on connaisse cette clé-là. La clé, elle s'appelle Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, c'est l'une des clés que Kérosh Baruch nous donne, on va donner des exemples, les Aratachem. Les Égyptiens, c'est des fauteurs, n'est-ce pas Ils doivent mourir. A Kadosh Baruch il leur dit, mais au lieu de mourir comme des idiots, au moins mourir en comprenant pourquoi vous mourrez. Hachem, quand il les fait mourir dans l'eau, il leur dit, vous voulez encore vous repentir, vous avez la possibilité. Vous êtes dans l'eau, blou, 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 faites le vidouille parce que vous allez bientôt oui. ne plus être là. Maintenant, s'ils si n'avaient pas tué Mida, Kenegad, Mida, ils les avaient tués par le feu, ils se seraient dit, mais pourquoi le feu, quel rapport Pourquoi Hachem, il les tue dans l'eau. Parce que Hachem, il veut même au Réchaïm, ainsi que David Amelach le dit, leur indiquer le chemin. Yorech, Adaïm, Badarech, même les Réchaïm, Hachem, il leur indique le chemin. Vous voulez comprendre pourquoi vous mourrez maintenant Peut-être que l'un d'entre vous voudra faire Teshuva. Peut-être que par eux, quand il va voir toute cette histoire-là, il va vouloir faire Teshuva. Eh bien, je vous explique. Le Mida Keneged Mida, donc ça sert à Kadosh Baruch c'est très souvent pour nous donner une leçon. Et il faut savoir une chose. La Gemara, elle dit dans la Sechet Brachot d'Afé, « Imroé Adam Sheisurim Baim Alav, Yefashresh de Maasav. » Si un homme, il voit qu'il a des difficultés qui lui arrivent, des soucis, des problèmes, des souffrances, eh bien, qui s'introspecte Hachem, il n'envoie pas des souffrances pour rien. C'est qui dit ça Hachem, il n'envoie pas des souffrances sans aucune raison gratuitement. Si Hachem, il envoie une souffrance, c'est qu'il veut me réveiller. Peut-être, comme on va voir, en se servant du Mida qui est des Mida. Si Hachem, il m'envoie quelque chose, je vais me demander. Je suis en train de mourir dans l'eau, en train de me noyer, je vais me demander pourquoi Hachem, il m'envoie ça. Et là, c'était très facile pour eux. Ils ont tué tellement de bébés euh, de façon tellement impitoyable dans l'eau que c'était évident ce qui allait se passer. Alors j'aimerais maintenant, Bézrat Hachem, essayer de, 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 de préciser un peu plus ce que je dis. Hachem, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce qu'on peut penser, Hachem s'adresse à l'homme. Même dans notre génération en 2024, Hachem s'adresse à nous. Hachem nous parle. Parfois, on peut entendre la voix de Dieu nous parler. Même si on n'est pas euh, à l'hôpital psychiatrique. On peut, quelquefois, entendre Dieu nous parler. Je vous raconte une histoire. Un jour, il y a le Baal Shem Tov qui se trouvait quelque part avec un autre rabbi de la Hasidut. Ils étaient les deux quelque part comme ça en train de discuter, d'étudier. À un moment donné, il y a un monsieur qui passe. C'était un réparateur, réparateur de casseroles, réparateur de couverts, un réparateur. Et ce monsieur écrit très très fort, est-ce que vous avez des ustensiles à réparer Est-ce que vous avez des ustensiles à réparer Maintenant, lui, le pauvre Rabbi Israël, le Baal Shem Tov, est en train d'étudier tranquillement. Et... Mais lui, lui il ne lâche pas l'affaire. Il dit, Rébé, Rébé, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à réparer Le Rébé, il dit non. Et là, il lui dit, non, non, c'est pas possible, vous êtes sûr Et le Rébé dit, oui, je suis sûr. Et là, le monsieur, il dit au, au Rabbi, il dit, écoutez, Rabbi, si vous cherchez bien, je suis sûr que vous trouverez quelque chose à réparer. Bon, Rabbi Israël, eh, Baal Shem Tov, il ne réagit pas, le monsieur, il s'en va. Et là, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, il dit à son ami, il était à côté, il dit, ouais, mais regarde comment Dieu, il parle à nous. Regarde comment Dieu, il s'adresse à nous. Écoute ce qu'il a dit, ce goy. Il a dit, si tu cherches bien, tu verras qu'il y a des choses à réparer. Si tu cherches bien dans ton comportement, si tu cherches bien, tu verras combien il y a des choses à réparer. Tu verras, on ne croit pas que tu es le grand sadique et, 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 et c'est bon. Peut-être tu verras qu'il y a des choses à réparer. Il dit à l'autre, t'as vu, ça c'est Dieu qui, qui, qui s'adresse à nous. Visiblement, il faut qu'on fasse notre fraîche bonne effet, qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'Hachem veut nous enseigner 
Le Rav qui était à côté, il lui dit, Rabbi Israël, là tu abuses, là tu exagères, euh, on va peut-être pas te demander d'aller à l'hôpital psychiatrique, là tu abuses, et eh ben tu abuses. Tu crois vraiment que Dieu il parle par un goy C'était un goy lui, un goy, un goy de goy, un vrai, un vrai de vrai, pure souche goy C'était un goy Tu crois vraiment que Dieu il parle par un goy Je sais pas, tu m'as renvoyé le gdolador, j'aurais pu comprendre, mais par un goy Allez, arrête, en plus lui il parlait pas de réparer ton comportement, il parlait de réparer ta, ta vaisselle. Quel rapport Le rabbi Israël il dit j'y crois moi. Le tri dit mais non c'est pas possible, mais moi j'y crois. Le tri dit ben moi je peux pas accepter une chose pareille. Je ne peux pas accepter de dire que Dieu s'adresse à nous en se servant de l'intermédiaire qui est un goy. Et là, écoutez bien, le Baal Shem Tov, il lui dit, ne dis pas je ne peux pas accepter, dis je ne veux pas. Et il lui répète la phrase, ne dis pas je ne peux pas, dis je ne veux pas. Et le rabbi, l'autre, il est parti. Il est parti, il n'était pas très content parce qu'il n'était pas du tout persuadé. Il commence à se poser des questions sur euh, la lucidité de, du Baal Shem Tov. Et il est en chemin. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas exactement, il rencontre un monsieur qui était avec euh, sa calèche et il avait quelque chose qui s'était cassé. Il avait besoin qu'on l'aide à réparer. Or cet homme-là, c'est un boy aussi, il voit le, le rabbi en question. Il lui dit « Monsieur, vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?» Le monsieur il dit euh, « Non, je ne peux pas. » Et lui, il lui dit « Ne dis pas « Je ne peux pas. »« Dis « Je ne veux pas. »« Ne dis pas « Je ne peux pas. » Dit, je ne veux pas. Et alors lui, je t'abarre chez moi là. Il dit, mais attends, attends, attends. attends. Moi, j'ai prétendu que ce n'était pas possible, que Dieu il s'adresse à nous par un goy. Donc j'ai dit au rave. Le rave, il m'a dit, ne dis pas, je ne peux pas. Dit, je ne veux pas. 20 minutes après, j'arrive à nouveau un goy. Et le goy, il vient me donner une leçon que quoi Que Bémet, j'aurais dû écouter le bal en employant les mêmes termes. Il a compris que Dieu il s'adresse à l'être humain, même parfois en passant par des goïmes. Il est retourné voir le Baal Shem Tov et lui a raconté l'histoire. Il lui a dit là, c'était du 100%. Là, là c'est du 100%. Que c'est Dieu qui s'adressait à moi, que c'est Dieu qui m'a donné cette leçon en passant par ce goï, et c'est du 100%. Et c'est devenu l'un des élèves les plus proches du Baal Shem Tov. Dieu, il s'adresse à nous. Maintenant, c'est pas toujours explicite, c'est pas toujours facile à comprendre. Euh, avant hier, il y a un ami qui m'a raconté une histoire. Il m'a raconté lui-même de sa propre bouche. Cet ami, c'est un chauffeur de taxi. Il m'a raconté qu'un jour, il y a une dame qui est montée dans son taxi et donc il l'a conduit, il avait devait la conduire et puis elle est descendue. Parce que là, tout va bien. Au moment où elle descend, au bout de quelques minutes, il s'aperçoit le monsieur qu'elle a oublié son sac dans le taxi. Il ouvre le sac pour voir comment il avait réussi à l'identifier. Il dit, euh, je vois qu'il y avait une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait 38 000 euros. Oh. Calmez-vous. 38 000 euros. 38 000. Hein Elle va être taxée. Qui va être taxée ah. 38 000 euros. Maintenant, lui, il me dit en toute sincérité il me dit d'un coup, il y a deux voix qui commencent à résonner dans ma tête. Il y a la voix qui me dit il va faire un Shabbat à Veda. Il y a l'autre voix qui me dit mais t'es ouf, tu peux devenir riche. Il y a une voix qui me dit ouais, tu sais quoi, garde-le, puis tu donnes un ramasser à Tzedaka. T'as une autre voix qui dit non, on donne tout, on ne <coughs> ne prend pas la tête. T'as une voix qui lui dit euh, peut-être qu'elle est Goya, qui s'appelle Berkovitch, peut-être qu'elle est Goya. Une autre voix qui lui dit non, non, Berkovitch, c'est une juive. Je suis kenaz, je vais aller lui rentre. Et d'un coup, il décide, il dit non, non, moi je suis quelqu'un de droit, j'ai le bon Dieu, je, je fais pas, on ne fait pas ce qu'on veut. Il dit j'appelle la police, pourquoi Parce qu'il n'avait pas son numéro de téléphone, cette dame-là. Donc il a retrouvé sa carte d'identité, il y avait le nom. Il y avait le Oscar sur la carte d'identité, il n'y a pas son numéro de téléphone. Il appelle la police, il dit voilà, j'ai trouvé 38 000 euros, euh, c'est la madame Intel, Berkovitz, truc. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'aider à trouver euh, son numéro de téléphone La police, elle lui dit euh, amenez-nous l'enveloppe, on s'en occupera. Puis <rire> il lui dit ah non, non, surtout pas, moi je fais confiance à personne, je veux moi la rendre. Bref, hein On essaye. Bref, la dame, elle lui, la, la police, elle lui, oui, histoire, la police, elle lui donne le, le, le numéro de téléphone. Le monsieur, vous écoutez ou pas mm -hmm. Le monsieur, il appelle la dame. Et la dame est toute contente, elle dit « Ouais, ouais, vous savez pas, c'était l'argent qui était destiné à la bar mitzvah d'un yatom, d'un orphelin. Cet argent-là, c'était prévu pour la bar mitzvah d'un orphelin qui a rien, qui a rien dans sa vie. » Il était hyper content, le, le monsieur. Il va là-bas, 
c'était un long chemin pour aller lui amener parce que le temps qu'il réussisse à le découvrir et tout, elle était loin. Et il a été lui amené. À peine, cette, cette, à peine il donne cet argent à la dame, il y a une autre dame qui, 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 qui monte en taxi. D'accord, sans sac. 138 000 euros, Trahim. Et cette dame-là lui dit Je veux aller à Aramenuchot. Vous savez, le cimetière. Il dit Je veux aller à Aramenuchot. Il la prend à Aramenuchot. À peine il arrive là-bas, il voit une Levaya avec les gens qui pleurent, avec un mort qu'on est en train comme ça de conduire. Et c'est un monsieur qui est quand même assez habile, il doit avoir une soixantaine. Et il s'est senti mal, il s'est senti mal. Il dit C'est bizarre ce qui m'arrive aujourd'hui, des trucs trop bizarres. Euh, cet argent-là que j'aurais pu garder, que j'ai rendu, et que je me je, je suis senti trop, pas très bien au début. Et, après, et maintenant j'arrive là juste après, à peine, j'ai même pas encore retrouvé mes esprits, déjà j'arrive, je vois un mort là. Il était mal. Il dit j'appelle mon brave. Je dis à mon brave, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que lui il veut de moi C'est une journée trop intense, là j'arrive plus à gérer mes santé. Qu'est-ce qui se passe Et à son brave, il lui a dit, bah, à mon avis, le sens, c'est que tu aurais dû toi être à un proche aujourd'hui. Et HM, il t'a donné la possibilité d'accomplir le mitzvah de Tzedaka, de rendre, de Shabbat Abeda, de rendre l'objet à, à, à un orphelin. Et visiblement, par le mérite de cette mitzvah que tu as accomplie, alors que tu avais un grand Yitzhara de peut-être pas l'accomplir, et bien Hachem, il t'a sauvé la vie. Lui, quand il a entendu ça, il a dit, ouais, c'est logique. Tzedaka, Tzedim, Mabet, c'est logique. Maintenant, peut-être qu'un autre rave lui aurait dit autre chose. Hein. Moi, je pense pas que je l'aurais dit un truc comme ça. Je l'aurais dit, je sais pas, je prends pas la tête. Mais lui, 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 il lui, il, il, il lui a répondu ça. Maintenant, Hachem, il s'adresse à nous. Lui, cet homme-là, il ne savait pas ce qu'Hachem voulait. Il a appelé son rab. Son rab, il lui a dit, voilà ce que je pense qu'Hachem, il veut te dire. Hachem, il s'adresse à nous. Lui, il a compris de ce jour-là, c'est Hachem qui s'adressait à lui. Et dans plein de circonstances dans la vie, on peut voir, on peut comprendre, quand on est attentif à tout ça, qu'Hachem, il s'adresse à nous. Simplement, il faut être là à, et être prêt à écouter. Si on comprend ça, j'aimerais continuer. Le Rav Reims ou Levitz, il raconte une histoire extraordinaire. <coughs> extraordinaire qui va bien nous, nous expliquer tout ça. Il y a un jour, il y avait une fille qui voulait se marier. Elle avait fait les Shidduchim. On lui avait présenté un Khatan, un vrai, de vrai, de vrai Talmit Raham. Un vrai Talmit Raham. Et Baruch Hashem, il lui a beaucoup plu. Et ils étaient sur le point de se marier. Ils étaient déjà fiancés. Le mariage était prévu dans deux semaines. Et Baruch HaShem, tout allait tellement bien. Un jour, deux semaines avant le mariage, la mère de la Kana, la mère de la jeune fille, elle s'aperçoit que le garçon, il boite un peu. Il boite. Il ne marche pas complètement normalement. Il boite un petit peu quand il marche. Elle ne s'était pas aperçue avant, pour une raison que j'ignore. Elle s'est aperçue que le garçon, il boitait. Elle, elle dit, impossible, euh, ma fille, elle va se parler quelqu'un qui boite. Pour sa fille, il dit, non, non, c'est un Dani Traham. Oui, mais c'est un Nitraham qui boite Mais c'est pas grave, euh, maman, c'est pas grave, il boite, c'est un Nitraham. Elle dit, mais ma fille, jamais de la vie, elle va se marier avec un Nitraham qui boite. Bref, la mère, elle, elle veut pas, bien que la fille, elle veut, bien que le père, elle veut, ils les ont tous mis en boîte, et elle, la mère, elle dit, c'est moi qui décide, c'est attention pas. Mais qui sort, ils ont annulé le chidour. Ils ont annulé, ils ont annulé le chidour. Ça, là, après une journée, c'est une histoire qui s'est produite. Après une journée, j'ai raconté. Après le chidour. Bon, ils ont annulé le chidour. Le garçon était bien triste. La fille était bien triste. Tout le monde était bien triste. Elle, je ne sais pas elle, que, que, comment elle s'arrangeait avec tout ça. En tous les cas, au bout d'un moment, quelques temps après, pas longtemps après, il y a le mari de cette dame-là qui est un peu malade. Il est au lit, il est allongé. Il ne va pas très bien. Il dit à sa femme, chérie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, euh, mener un café la femme, elle dit avec plaisir, il n'y a aucun problème. Elle va dans la cuisine, elle chauffe de l'eau bouillante, elle prépare un café. Elle vient lui amener au lit, au moment où elle vient lui amener, elle glisse, le café, il la brûle, elle se casse la figure et elle va se mettre dorénavant à côté. Cette dame-là, c'était une femme qui avait beaucoup, beaucoup d'intelligence visiblement, elle a fait son cheshbon à l'effet. Elle a fait son introspection. Et elle s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de cette histoire-là Et comme elle était intelligente, elle arrive à la conclusion, la prochaine fois qu'elle amène le café à son mari, qu'elle vérifie que le sol, il est sec. Elle est arrivée à la conclusion que à son mari, on n'amène pas un café avant qu'il ait fait la tefila. Comme ça, il dit le Rav Shkouvitch. Elle a dit, je compris mon erreur. Je lui amène un café au lait avant qu'il ait fait la tefila. Mais je suis une réchaïte ou quoi Bien le Rav Shkouvitch. 
et il dit, elle est bête. <rire> elle est bête. Il te parade de la bêtise. Tu vois qu'Akadosh Baruchou est en train maintenant de faire quoi De te montrer Mida, Kenegad Mida. Tu n'as pas voulu un boiteux, tu vas maintenant boiter toi-même. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas te remettre en question, tu ne peux pas dire, bon allez, finalement j'accepte le chibou, parce que c'est pas si grave que ça de boiter. Non, elle, elle est sûre que tout très bien fait, le seul problème qu'il y a, depuis quand on amène un café à son mari avant la fila. Hachem, il s'adresse à nous. À nous de savoir si on a envie de l'écouter ou si elle n'a pas envie d'écouter. Attention Parfois les gens ils annulent des chinois, ils ont des bonnes raisons. Une fois il y a un garçon, il vient, il vient voir une chatranite. Il vient voir une chatranite. Il a envie de se marier. Maintenant le garçon Hachem Ishmor, il avait une odeur, mais Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. À peine il arrive, il se traîne, il se prend en arrière comme ça. Et, <rire> et lui il essaie de lui parler. <rire> Non, non, je touche parce que je suis un peu malade. D'ailleurs, heureusement que je suis un peu enrhumé, sinon je ne que j'aurais fait. Bref, euh, le garçon, il lui a son numéro de téléphone, ok, ta 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 ta, ok, elle note tout. Et puis il s'en va. 30 secondes après, il y, a une autre, il y a une fille qui vient et qui veut, qui veut faire un chidou. Alors elle dit voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle un tel, un tel. Et je suis une fille parfaite, hein, j'ai beaucoup de modestie d'ailleurs, et j'ai un seul défaut. C'est que j'ai pas l'odorat. J'ai pas d'odorat. Elle se dit, je t'abarre chez moi. Il y a deux minutes, il y en a un, il avait une odeur d'oignon qui puait à 200 km. De quoi détacher le papier peint. Elle, elle arrive, elle sent rien. Je t'abarre chez moi, on va faire le chidour, Michamaïm. Elle va proposer le chidour. Première rencontre. C'est une histoire C'est une blague. C'est pas une raison pour parler. <rire> Première rencontre, tout se passe bien. Et pour une fois, le garçon, il a une fille qui accepte de s'approcher de ses. de ses. de ses. de, ses, de, 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 ses de, ses de Deuxième rencontre, tout se passe bien. Troisième rencontre, tout se passe bien. Quatrième rencontre, la fille, elle vient voir sa crainte et lui dit écoutez, madame, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi Il y a un défaut, il y a un problème. Elle dit non, non, c'est un très bon garçon, charmant garçon, tout va bien, il est gentil, il a des papas, c'est un kiff et tout. Mais j'ai un problème. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je m'approche de lui, je commence à pleurer. Ah L'odeur d'oignon. <rire> Alors, l'oignon, c'est pas vous poulet. Alors, il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Non, elle a compris. Il y a des raisons d'annuler un chidour. Pas toutes les raisons sont bonnes. Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on retrouve le sérieux. Donc, on a compris plusieurs choses. On a compris qu'Hachem, quelquefois, il s'adresse à nous. Que quand il nous envoie des épreuves, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Que si cette femme, elle se met à boiter, que si cette femme, elle se met à boiter, il en a, c'est qu'Hachem, il veut lui dire quelque chose. Que si quelqu'un, il, il, il lui arrive des problèmes, c'est qu'Hachem, il veut quelque chose. Que si quelqu'un, il se noie alors que lui-même, il a noyé, c'est qu'Hachem, il veut s'adresser à lui. On est d'accord oui. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Une Gemara, dont vous connaissez peut-être la fin. Le début, presque personne ne connaît le début de cette Gemara. La fin, beaucoup de gens connaissent, vous allez voir. Et j'aimerais qu'on étudie cette Gemara ensemble de façon euh, intelligente et de façon qui va vraiment nous concerner. Écoutez bien la Gemara. La Gemara, elle demande à Masekhet Erhin Laftet Zayin Amoudbet Adekhan Tachlit Aïsourim. Qu'est-ce qu'on considère comme étant une épreuve On est d'accord quand quelqu'un tombe malade, c'est une épreuve On est d'accord quand quelqu'un tombe gravement malade, c'est une épreuve Oui, c'est ta belle-mère, non, mais c'est autre chose. On est d'accord On est d'accord Maintenant, qu'est-ce qu'est une épreuve Voilà, imaginez que moi... Hein, Mais la pièce, oh. Imaginez que moi, par exemple, mon épreuve, c'est que, je ne sais pas, mon lacet s'est défait, je dois le refaire. C'est vraiment une épreuve. Ouais. Est-ce que ça veut vraiment dire que Dieu s'adresse à moi ouais. On a dit que quand il y a des épreuves, c'est que Dieu s'adresse à nous. Alors, c'est quoi une épreuve Je vous avais dit que vous connaissez la fin de la Gemara. Bravo, vous avez confirmé mes propos. La Gemara, d'abord, elle donne un premier exemple. Et elle dit, c'est quelqu'un qui a été chez un couturier pour qu'on lui fasse un, un costume, une veste, une robe, quelque chose. Et quand il vient pour l'essayer, ça ne lui va pas. Alors qu'elle n'a pas mangé beaucoup en attendant, alors qu'elle ne lui va pas. Donc, quelle déception Quelle déception Elle voulait être bien habillée, elle, elle, elle avait commandé, elle a attendu, elle a rêvé, elle a fantasmé, elle arrive, ça ne lui convient pas. Esther, c'est une épreuve. C'est une épreuve ou pas Oui. Donc, moi, elle dit c'est une épreuve. Maintenant, attention, on n'a pas dit qu'on parlait d'une cala. 
On n'a pas dit qu'on parlait d'une Kala euh, qui attendait jusqu'à la veille de son mariage la robe et que quand elle vient la chercher, le carreau, elle soit blanche, elle est noire. Ça, ça aurait vraiment été une épreuve. Comme j'ai l'habitude de dire, Bithia, à toutes les filles, vous savez pourquoi la Kala est en blanc jour de son mariage Parce que le jour du mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. Ne me demandez pas pourquoi les Khatadim ils sont en noir. Ok. Alors... Non. Alors, comme ça, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle continue. Et il y a un autre rave qui parle. Ouais. Il y en a une tout à l'heure, elle m'a appelé, elle m'a dit, moi, je veux divorcer. Je lui ai dit, j'ai pas compris. Non, excusez-moi, c'est un homme. Il y a un homme, il m'a appelé, il m'a dit, je veux divorcer. Je lui dis, j'ai pas compris, tu es passé sur la coupe avec elle Il me dit oui. Je lui dis, il y avait un verre Il me dit oui. Je lui dis, tu l'as cassé Il me dit oui. Je lui dis, tu casses, tu payes. <rire> Alors, en tout cas, euh, venez, venez, on va sérieux. Là, le premier rave, il dit, t'as demandé qu'on te fasse une robe, elle n'est pas adaptée, c'est une épreuve. Le deuxième rave, il vient et il dit, mais arrête, c'est évidemment que c'est une épreuve. Non, non, même des choses plus petites que ça, c'est des épreuves. Et l'exemple qu'il donne, il dit, à Philonit Kaven, Limzog, Khamin, ou Masgulo Tsonen, Tsonen ou Masgulo Khamin. Il dit quelqu'un, il, il a demandé qu'on lui serve un café, un café chaud, et on lui verse un café tiède. Et bien c'est une épreuve, il voulait un café chaud. Imaginez, vous êtes au restaurant, vous commandez un café chaud, on vous amène un café froid. Ça va chauffer. Oui ou non Et le pourboire, euh, il sera à la hauteur de ton café. N'est-ce pas Ou alors, tu veux quelque chose de froid, on t'amène chaud. Cette fois, j'avais mon petit garçon en été, je lui ai donné une glace. Je lui ai dit, c'est bon Il m'a dit, oui, papa, mais il n'y a qu'un problème. Je lui ai dit, c'est quoi Il est trop froide. On a dû acheter un ton micro-ondes. Voilà, ils ont mis la glace au micro-ondes. Ouais Non, mais vous ne posez pas de questions avec lui. Une fois, il m'a dit qu'il adorait la pluie, juste, ça le trop. Euh, vous comprenez Donc, ça, c'est une épreuve. L'autre rave, il vient et dit, non, moi, j'ai une autre épreuve. Quelqu'un, il s'est habillé et il s'est aperçu, finalement, qu'il s'était mal habillé qu'il était à l'envers, qu'il qu qu avait mis ses vêtements à l'envers. Donc écoutez la waha des preuves, il va avoir besoin maintenant de quoi De se déshabiller et de se réhabiller. Vous entendez les preuves C'est tout l'envers. C'est exact, c'est ça. Hein Parce qu'elle a eu ça chez l'heure. Hein Elle a eu ça tout à l'heure. Que quoi elle elle a mis à à voilà, vous avez mis à l'envers. Vous avez mis Pierre-Paul, là, vous avez fermé comme ça votre veste. On appelle ça une épreuve. Ça va C'est clair Bien fait. Vous êtes d'accord qu'on est en train d'exagérer là, a priori Ça va, de déshabiller, de te réhabiller, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, ça va Et là, il y a l'exemple que Bithia a donné. C'est le dernier dans la demande. Il dit Vous avez pas compris Même si quelqu'un il met la main dans sa poche parce qu'il veut prendre trois pièces de un shekel, et que il n'y a que deux pièces qui viennent dans sa main, et bien c'est une épreuve, pourquoi Parce que le pour malheureux, il va devoir haouda reprendre sa main. La remettre dans la poche et retirer un shekel. C'est une épreuve. On n'a pas dit que l'épreuve, c'est qu'il avait 5 shekels et que finalement, il a perdu de l'argent. On n'a pas dit ça. On a dit juste qu'il faut qu'il remette la main. Et bien ça, c'est une épreuve. Esther, vous aviez, vous aviez 5 shekels dans votre poche et vous en avez perdu 2. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche Un trou. <rire> ok C'est une épreuve. Maintenant, l'Agmara, après avoir fait tout cet exposé-là, tout l'exposé que je viens de vous faire sans les blagues, l'Agmara, elle pose une question. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Elle le dit de façon un peu plus polie, qu'est-ce qu'on s'en fout qu qu ça, ça change quoi C'est une épreuve, c'est pas une épreuve. Ouais, vite ta vie tranquille, t'as besoin de te réhabiller, tu vas te réhabiller, tu vas pas te réhabiller, va, va, va comme un charlot. En quoi ça m'intéresse pourquoi, pourquoi on se casse la tête pendant à comprendre c'est quoi une épreuve C'est que chaque petit truc à chier, il veut nous dire quelque chose. Enfin... Oh. La Gemara, elle dit, c'est pour nous dire deux choses. Deux choses. Premièrement, si quelqu'un, pendant 40 jours, il a eu zéro épreuve, la Gemara, elle dit, doit vraiment s'inquiéter pour son Olamaba. Parce que visiblement, c'est qu'on lui a donné son Olamaba dans l'Olama. C'est impossible. 40 jours sans épreuve, c'est paradisiaque. Si on te donne le paradis ici, c'est que peut-être tu ne tu, tu vas pas l'avoir en haut. Deuxième chose, elle dit, la Gemara, elle dit, si quelqu'un, pendant 40 jours, il n'a pas d'épreuve, il doit à chaque moment être prêt à ce que ça lui explose à la figure. 
Pour moi, s'il s'inquiète pour son Alamaba et le deuxième. Euh, hein la, le premier truc, c'est qu'il s'inquiète pour son Alamaba. La première chose, qu'il s'inquiète pour son Alamaba. Deuxième chose, qu'il s'inquiète, est-ce que ça lui explose à la figure oui. Ça veut oui. dire, à la rigueur, à la rigueur euh, on aime bien quand, quand quelqu'un nous fait parfois des reproches, parce que ça veut dire qu'il tient encore à nous aussi. Pendant 40 jours, il dit rien. Va, 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 va savoir que ça vient. Donc viens la camarade, dit vous inquiétez pas, si vous avez eu des petites épreuves de ce genre là, vous avez besoin de mettre la main dans la poche, que vous avez eu un moustique qui vous a fait du bruit à 3h du matin quand vous vouliez dormir, ne oui. dites pas que c'est ce qui vous arrive à soir parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord Et, et bien c'est une épreuve T'as dit c'est une épreuve Même ce petit moustique là, c'est une épreuve Et qu'est-ce qu'il y a C'est une épreuve Ne t'inquiète pas, 40 jours, sans le machin, c'est une épreuve. Viens Yentel, vous suivez ouais. Viens Yentel, et elle dit, et elle dit des choses suivantes, non, je demande de bien écouter, elle dit des choses suivantes. Elle dit, on a dit que Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. On a dit que Akadosh Baruch Hu, comment il s'adresse à nous, entre autres, en nous envoyant des épreuves. Si un homme, il a une épreuve, il faut qu'il se demande en quoi Hachem s'adresse à lui. Et ben, et ben, même cette petite chose, d'avoir mis la main dans la poche, c'est une épreuve qui mérite notre attention. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux pendant 20 secondes et de me dire, est-ce que vous êtes prêts à y croire ça Que quand vous mettez la main dans la poche et que vous sortez hein, deux shekels, euh, trois shekels, c'est vraiment une épreuve qui vient de Dieu. Vous y croyez ou pas J'ai dit 20 secondes. Réfléchissez encore 10 secondes. Fermez les yeux, réfléchissez. Est-ce que vous êtes prêts à y croire Esther, vous y croyez Oui. Non. Qui est quoi Moi, c'est trop utile. Hein C'est trop utile, c'est trop... Enfin, enfin c'était un peu... Ben, merci de votre euh, sincérité, Myriam. Mais si vous n'y croyez pas, c'est-à-dire que vous ne croyez pas au propos de la caméra, c'est très très grave. Oui. Mais merci de votre sincérité. Oui. On doit y croire. Ce n'est pas un rabbin euh, qui a fait quelques guimatriotes et qui est arrivé à des conclusions. C'est des rabbinimes de la caméra. Oui. Ce qui est dit ici, c'est vrai. C'est le émettre la mythe. Je comprends que vous n'y croyez pas, sinon je ne vais pas poser la question. Quoi, à quai d'écart, quoi, que j'ai mis la main, que... Oui, j'ai mis l'horrible, aucun problème, parce qu'il y a trois pièces qui viennent, et pas deux. Alors maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous voulez qu'on comprenne comment cette gmara là va nous aider à vivre notre vie, en tant que bon juif, j'aimerais vous demander quelque chose, c'est bien. Excusez-moi. J'aimerais vous demander quelque chose. Dorénavant, venez, on essaie de changer nos lunettes, et de mettre des lunettes de Emina. <rire> Venez, on essaye de changer notre vision des choses. Et... Non, que vous avez changé pas vos deux. Alors, euh, venez, on essaye de changer notre vision des choses. Et on essaye de voir une vision de Emona. Vous avez déjà vu des gens qui aiment beaucoup les mathématiques. Oui. Et toute leur tête, elle est que dans les mathématiques. Oui. Et quand ils ont 5 minutes, ils ont envie de se reposer, ils font un exercice de maths. Vous connaissez ces gens-là Moi, j'en ai connu un. Toute sa tête, c'était que les maths. Un jour, on était dans la forêt, je me suis dit, on va pouvoir enfin se détendre un petit peu. À un moment donné, on voit un oiseau, vous savez, les, les, les oiseaux noirs, là, comme ça, très beaux, les pies. Vous voyez À un moment donné, on voit un oiseau. Il me regarde, il me dit, tu sais combien il mesure Je dis, non. Il me dit, bah, c'est une pie. 3, 14. <rire> Et un mathématicien, quand il va aux toilettes, il ne va jamais pour uriner. Il va pour faire pi, pi. Un jour, il m'a trop saoulé ce mathématicien, ce, ce matheux là, il m'a trop saoulé. Il dit, écoute, je vais pas faire une blague par hasard. Il me dit, oh, j'en ai trop marrant, là. Je lui dis, vas-y. Il dit, bah, c'est un jour X au carré. Je lui dis, demandé une blague, hein, non, il dit, non, écoute, c'est un jour X au carré, il se promène dans la forêt. Et puis quand il ressort de la forêt, il est devenu X. Comment ça se fait C'est très simple, il a trébuché sur une racine. <rire> Et ces gens-là, ces gens-là, il vaut mieux pas qu'ils euh, qu rencontrent des filles dans la rue parce que souvent ils les. Que je veux vous dire, c'est que 
les gens qui sont en maths, toute leur... Non, pas maths, qui aiment les maths, toute leur vie, c'est mathématiques. Ils en voient partout, ils voient, ils voient des x au carré partout, des, des cosinus, des machins, ils en voient partout. Moi, je vous demande maintenant, je vous laisse de prendre des lunettes de, de fille qui a de la Emouna. De fille qui a de la Emouna. Essayons de vivre avec la Emouna. Et c'est quoi vivre avec la Emouna Et là, le rave, à Victor Miller, il donne un très très bel exemple. Tout simple, de la vie de tous les jours. Il dit... Il dit c'est quoi vivre Vivre avec la Emouna. Vivre avec la Emouna. Il dit, regardez. Euh, ça vous est peut-être euh, déjà arrivé, j'espère pas, de devoir aller chez un dentiste. Donc on vous allonge, le dentiste il vous dit, ouvrez grand votre bouche. Moi je connais des gens, ils adorent aller chez le dentiste, c'est le seul endroit où on leur dit d'ouvrir la bouche. Dans les autres endroits, on leur dit ferme là. Et donc il ouvre la bouche, le dentiste il arrive avec une berceuse, avec un aspirateur dans l'autre main, tout ça dans sa pauvre petite bouche, et puis il commence à, à percer quoi, il commence à... Non, ça fait mal, c'est embêtant, c'est dérangeant. Ok, le dentiste à la fin, il te dit que Dieu vous protège. Mais <rire> c'est embêtant. Et alors, il vient le rave Miller, il dit, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là Si t'es idiot, eh ben, tu mets dans tes oreillettes, dans tes, dans tes écouteurs, tu mets un chant de Abraham ben, euh, de ben David, et puis voilà, tu t'écoutes, tu fais passer le temps, et puis voilà, il faut bien aller chez le dentiste, on va chez le dentiste. Il dit, intelligent. Tu vas te demander pourquoi j'ai eu besoin d'aller chez le dentiste. Peut-être que le, le, type, le soin, il, il coûte 1000 euros. Exactement la somme qu'hier, on m'a demandé de donner pour une yeshiva qui avait vraiment besoin et j'ai refusé, j'ai dit 1000 euros, c'est trop. Et maintenant, j'ai besoin de le payer pour un soin des dents. Peut-être que euh, j'ai un problème avec mes dents parce que hier, j'ai mordu trop fort ma belle-mère. Peut-être que je ne fais pas attention à ma bouche. Le Rafet Sraïm, par exemple. À l'âge de, je ne me rappelle plus quel âge, juste avant de mourir, il doit avoir 84 ans, il était très vieux. Une fois, il s'est rendu chez le dentiste. Le dentiste, il a vu sa bouche, qui a dit, mais c'est pas possible. Des gencives d'une tellement bonne qualité à cet âge-là, c'est la première fois qu'on a vu un truc comme ça. Rappelle ça, 84 ans. Et là, quelqu'un a répondu, et quelqu'un a dit, et quelqu'un, je ne sais plus si c'est Rappelle Sraim lui-même, ou quelqu'un d'autre qui a dit, il dit, mais c'est évident. Rafet Srem, il a tellement fait attention à sa bouche. Il a tellement fait attention que quoi Et eh bien que HM lui a protégé toute sa bouche, y compris les dents, y compris le, le, le palais, y compris tout. HM l'a protégé. T'as un autre, il a 20 ans, il a 30 dents, il a 40 caries. Et après, il se demande, mais qu'est-ce qu'HM il a contre moi Et eh bien, une dent. Euh... Parlons-en. Maintenant, quand tu vas chez le dentiste, pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi Qu'est-ce qu'Hachem il veut me dire Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Si déjà, quand on met la main dans la poche, on doit se poser des questions, a fortiori, quand il nous arrive des choses, et, 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 et les choses dans tous les domaines. Attention, je n'ai pas dit que toutes les épreuves de la vie qui arrivent, elles sont là pour nous enseigner quelque chose. Comme ils disent quelqu'un il a des épreuves, premièrement, qui s'introspecte. À nouveau, avec cette clé là, Mida Kenigel Mida. S'il n'a rien trouvé, genre c'est l'homme parfait, il n'a rien trouvé, alors... Qu'il soit tollé depuis tout le Torah. Peut-être qu'il n'a pas assez étudié. Peut-être que quand il a étudié, il s'est interrompu en plein milieu pour, euh, pour, pour des choses qu'il ne qui, qui, qui méritait pas. Et si même ça, il n'a pas, vraiment, ça dit Gamour, eh bien, peut-être c'est des Isfourim Shalahava. Isfourim Shalahava, ça veut dire des épreuves qu'Hachem il envoie parce qu'il aime. Parfois, Hachem il envoie des épreuves à quelqu'un parce qu'il veut qu'il ait un super Olamaba. Mais ça, tu dois te le dire qu'une fois que tu as déjà essayé de t'introspecter. Enfin, juste une seconde parce que j'aimerais juste une minute une tête. Notez votre question. Donc, euh, ça c'est ce que Rafa nous enseigne. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez bien, on va, on va bientôt finir. J'aimerais dire quelque chose. C'est vrai ce principe de, comment il s'appelle, de, de, de Mida Kenegel Mida, dans le mal et dans le bien. Parfois, Hachem, il a envie de me conforter dans ce que je fais, il va m'envoyer un Mida Kenegel Mida dans le bien. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le Covid, j'en parle au passé, bien qu'il est encore présent, je vous dis la vérité, la seule chose qui est « made in China » qui a tenu tellement de temps, c'est le Covid. À Fayout, hein, avec la garantie. Euh, euh, quand il y avait le Covid, d'accord, il y a eu à un moment donné tout type de malades mentaux. Euh, Peut-être que certaines d'entre vous font partie de cette rue, vous vous excuserez. Euh, conspirationnistes, complotistes, euh, tranquillistes. Et ces gens-là, et au tout début du Covid, je me rappelle très bien, il y avait beaucoup, beaucoup de gens avec des rabanines. Ils disaient, ouais, ça va, pas très c'est pas 
très grave, machin, les femmes allaient au milieu, mais on n'a pas le droit, mais c'est pas grave. Elle, elle, et, 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 moi, dès que j'ai entendu qu'il y avait le Covid et tout, j'ai appelé le Rav Asher Weiss, l'un des, des, des plus grands décisionnaires de la génération, et il m'a dit qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère les, les, les indications, les, les restrictions, surtout pas, tu dois être en quarantaine, soit en quarantaine. Euh, il ne faut surtout pas s'amuser avec ça, parce que c'est piquoir qui fait, c'est des gens qui vont mourir, donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Je me rappelle à ce moment-là, je, je me suis battu pour dire aux gens, faites attention, mettez vos muselières, faites attention, faites tout ce qu'il faut, soyez en quarantaine, faites tout ce qu'il faut, je me suis battu, et la faute, j'ai allé le machin, je me suis battu pour dire aux gens, euh, il faut faire ce que, ce que, selon les instructions. Après, il y a eu les malades mentaux là, qui ont dit qu'il ne fallait pas faire les vaccins, et j'ai dû me battre, j'ai dû me battre pour dire que euh, si les gdolés adorent, ils disent qu'il faut faire, il faut faire, pour dire que si... Euh, les médecins, ils disent que ça peut aider dans la Torah, dans la Gemara, on a toujours vu qu'on faisait confiance aux médecins. Je me suis battu, 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 battu. Celles qui, 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 qui me connaissaient pas euh, depuis ce jour-là, elles ont commencé à me connaître quand elles ont vu combien j'ai essayé de... J'ai voulu sauver des vies. J'ai voulu sauver des vies et j'y ai beaucoup cru au fait qu'il faut suivre les instructions. Et voilà qu'il y a un truc très particulier qui nous est arrivé. Tous les gens que je connais tous, dans leur famille, il y a eu soit quelqu'un qui est mort du Covid, soit quelqu'un qui a failli mourir, soit quelqu'un en tous les cas qui a dû être en quarantaine au moins une ou deux fois. Tous, je sais pas, vérifiez-vous autour de vous. Tous. Mm -hmm. Maintenant, nous, dans notre famille, euh, Léhénard a neuf enfants. Euh, C'est pas qu'on les a gardés avec la muselière à la maison, non. On les a fait sortir dans les chivotes, dans les Talmud et Torah. Talmud et Torah, ce n'est pas les enfants, ils s'écartent, ils s'embrassent et tout ça. Euh, et Baruch HaShem, dans toute cette période-là, pas un de nos enfants a eu le Covid. Et c'était un truc d'impossible. C'est contre toutes les... Toutes les et, et, et je ne suis pas complotiste. D'accord C'est un truc d'impossible. Maintenant, moi, comment j'ai compris ça J'ai dit, bah, visiblement, Hachem, voilà, Mida Kenegel Mida. Dis-toi, mon fils, tu t'es battu pour essayer de protéger des vies. Ben voilà, je veux te, je veux te montrer que tu as bien fait. Voilà. Toi, toute ta famille, alors que vous n'avez pas fait des, 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 des trucs particuliers pour ne pas l'avoir. Et eh bien, vous l'avez pas. Alors qu'il y a d'autres gens qui ont fait plein de choses et qui, qui, qui l'ont. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. Maintenant, attention, j'ai jamais dit que moi, je l'aurais jamais, le Covid-19. Je me rappelle quand il y a eu le début du Covid, il y avait un rabbi israélien, très connu, qui a fait une dracha et a dit Moi, je vous dis, celui qui a de la à 100%, il n'aura pas le Covid. Voilà, moi, par exemple, j'ai de la à 100%, comme ça, il disait le rap, il dit Moi, j'ai pas le Covid et j'ai pas peur du Covid. Deux semaines après, il l'a attrapé. Alors, il a, il a dû s'expliquer. Il a dit, bah, visiblement, j'avais pas l'aimon à 100%, j'ai dû avoir 99%, voilà, c'est pour ça que je l'ai eu. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à faire ce genre de choses. Mais je veux dire, personnellement, c'est une conviction que j'ai. Que Hachem, il a voulu me dire, je suis content de ce que tu as fait. Ça veut pas dire que si je l'avais eu, et eh ben, que Hachem, il me dit, il n'aurait pas content, c'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit que plein de fois, on a des rémazim, des, 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 des indices, quelque chose que beaucoup nous envoie, dans un sens comme dans un autre, pour nous montrer, tu as bien fait, c'est bien ce que tu as fait, continue à faire cette chose-là, et tu es sur le bon chemin. J'en reviens à Itro. Itro, il s'aperçoit. D'abord, Itro, c'est un converti. Itro, il vient avec un, 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 un grand handicap par rapport aux autres. Itro, il, il arrive et il voit quelque chose de particulier. Il voit que Hachem, il a tué les Égyptiens, même au moment où il les a tués, il a encore, il a encore voulu leur donner le sang. Allez, mourrez en faisant le choix. Mourrez en comprenant pourquoi je vous tue dans l'eau. Ici, c'est trop beau. Que Hachem, il se préoccupe de nous et qu'il nous indique même aux fauteurs c'est quoi le chemin, c'est trop beau. Voilà, moi je suis un converti, je viens d'un monde complètement lointain, euh, je... mais je m'inquiète pas, Hachem, il va m'indiquer la, la, la voie à suivre. Hachem, il va toujours m'indiquer la voie à suivre. Et ça, c'est la chose qui a de très particulière. Donc, essayons de nous habituer quand on a quelque chose qui nous arrive dans notre vie, à nous demander pourquoi Hachem, il a voulu ça Pourquoi Hachem, il a fait ça Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi Et sachez que souvent ce qu'Hachem il attend de nous c'est une chose, c'est qu'on ouvre la bouche. Qu'on ouvre la bouche, on dit à Hachem, merci Hachem. Tu dis pas assez merci Hachem, et Hachem il t'envoie un petit machin pour que tu te rappelles qu'il est là. Et que tu demandes, et que tu pries. Sachez, ça c'est une règle très simple, quand vous avez un souci, c'est qu'Hachem il attend pour vous rappeler qu'il est là. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vous demande pas de devenir folle. Je ne vous demande pas euh, si un jour vous descendez pour prendre le, le bus 21 et que le 21 euh, il vous passe sous le nez. Je ne vous demande pas de commencer à dire, alors 21, ouais c'est vrai, moi je suis né le 21, euh, et donc il est passé, ça veut dire que moi je vais bientôt mourir. Non, je ne vous demande pas de devenir folle. 
Mais il y a des choses parfois où on sent que le bon Dieu il est là qui s'adresse à nous. Prenons Bezrat Hashem ça et c'est l'une des clés qu'on a pour, pour s'y retrouver Bezrat Hashem. Oui. Oui, oui. Euh, nous, on a dit qu'il n'y a pas de signe. Dans tout ce qu'il y a, il n'y a pas de signe. Tout ce qu'on voit, il n'y a pas de signe. Ben, vous voyez que le Baal Shem Tov, lui, dans l'histoire que je vous ai racontée, il pensait qu'il y avait un signe. Vous voyez que il trouve il a compris. Il a compris. Je vais vous dire. Je vous, ai, je, vous ai, je, vous ai, je vous ai raconté qu'une fois, il y avait une fille, elle m'a dit, moi, je veux me marier, mais, 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 mais j'ai besoin d'un signe. Je lui ai dit, ok, tu me dis qu'il est bien, il est gentil, il est sympa, il est agréable, il n'est pas marocain, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a Elle me dit, non, moi, j'ai besoin d'un signe. Je lui ai dit, mais ça y est, je compris, voilà, est, il est là, le signe. Je lui ai dit, non, j'ai besoin d'un signe. J'ai vu qu'il n'y avait rien à faire. Je lui ai dit, écoutez, vous allez aller à un endroit où il y a une grande marée. Si vous voyez un oiseau, c'est un signe. Mm. Mm. Non, vous ne voulez pas, je ne pas compris. C'est un signe, mais c'était la paix. Ah. Ah. Non, un signe. Non, un signe. Non, un signe. Voilà, un signe, c'est ça. C'est Y, G, N, B, S, L, H, Oui, non, donc, moi, je dis ça. Attendez, pour vous dire, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre des signes. Il ne faut pas dire moi si j'ai ça, je comprends qu'il faut que je me marie, sinon non, il ne faut pas faire ça. Mais parfois il y a des signes, parfois j'aime, il s'adresse à lui. Encore un peu plus, par exemple. C'est fait exprès, mais ça achète. Mais si ça nous Oui, peut-être qu'Hachem, il t'a fait rater. Je vous ai raconté, je crois, une fois. Un jour, quelqu'un, il était en chemin. Et il a rencontré quelqu'un. Quelqu'un, il lui a dit où tu vas Il lui dit je vais chez moi à la maison. Il dit pourquoi tu dis pas si Dieu veut il dit, non, je vais chez moi à la maison, c'est deux minutes, une raison pour aussi Dieu veut, je vais chez moi à la maison. Le pauvre Malory fait un accident, il y a l'ambulance qui arrive, on le met, et puis Michel Bailly, il re rencontre cet homme-là. Alors cet homme-là, il lui dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais, tu vas Il dit, ah, euh, je vais à l'hôpital si Dieu veut. <rire> si Dieu veut pas, peut-être je vais être enterré avant. Ça veut dire, il a compris la notion. Ce que je veux dire, c'est que, euh, il faut, enfin, parfois, j'aime ce qu'il attend de nous, c'est qu'il faut une leçon. On apprend, on parle, on dit qu'on communique avec lui. Vous voulez Non, mais je suis d'accord. Du coup, vous avez dit euh, que le Ramina, il a dit qu'il faut vivre avec Ramina. Mais avec Ramina, ça veut dire que tout est venu à guérir Ramina. Pas tout, mais beaucoup de choses. Hachem, il, il a plein de, de, de façons de donner des, 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 des signes. Mais l'un des signes très forts, l'une des façons très fortes de nous, de nous diriger, c'est Mida Kézé. Alors, bonnes vacances.